Các bạn lưu ý là có một số đoạn à, ở trong clip này à, nó bị khựng hình thì đây là do tôi à, à, biên tập lại video tôi cắt bớt những cái đoạn không có tiếng cho video nó đỡ bị dài và đỡ nhàm chán nó không phải là do live view của video drone Vâng, à, xin chào tất cả các bạn hôm nay à, tôi à, lại à, sẽ bay thử chiếc uh, fan uh, DJI Mavic 2 Pro của tôi um, cái thời tiết thì mấy hôm nay ở Hà Nội thời tiết rất là xấu đến chiều hôm qua và sáng hôm nay thì thời tiết mới tốt hơn một chút vì vậy là từ hôm lấy về đến giờ thì đây là cái uh, uh, lần đầu tiên tôi uh, bay thử chiếc uh, Mavic 2 Pro này hôm trước tôi cũng rất là nóng ruột nhưng mà tôi vẫn cố quyết tâm chờ không uh, không bay trong nhà vì tôi muốn là chuyến bay đầu tiên của máy thì được uh, hít thở không khí ngoài trời như các bạn để thấy đây là tôi uh, đã uh, lắp một cái uh, dây đeo để đeo như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng hai ngón tay để vê các cái joystick <cười> thì uh, các cái chuyển động sẽ mượt mà hơn từ chiếc uh, Phantom 4 sang thì tôi uh, cái điểm mà tôi thấy nhớ nhất đó là cái uh, dây đeo của điều khiển cùng với cái uh, càng đáp của chiếc uh, máy bay dây đeo điều khiển thì ở trên chiếc uh, Phantom uh, 4 Pro có thể đeo rất là dễ dàng uh, vì nó đã có sẵn cái móc dây đeo điều khiển rồi và lên chiếc uh, Mavic 2 Pro này thì không có cái dây đeo điều khiển đó thì có dây đeo điều khiển thì chúng ta có thể giải phóng tay ra để uh, làm các cái tác vụ khác ví dụ như là bắt máy này rồi hạ cánh trên tay này nhưng mà không có cái dây đeo điều khiển đó thì cái việc mà hạ cánh trên tay nó gặp nhiều khó khăn. Vâng, và rất là buồn cười là cái sự hợp tác của DJI và Hasselblad thì đem đến trên chiếc Mavic 2 Pro là một cái gọi là nút bấm camera giống như các sản phẩm của Hasselblad. Các bạn có thể thấy nút bấm màu vàng. Ở đây chúng ta có một loạt các cái thiết lập đây, các bạn có thể nhìn thấy. Khi mà tôi chọn cái chế độ màu là năn thì tôi có thể chọn được cái codec H264 Cái codec mà chúng ta thường hay xem video video trên mạng đây Và codec H265 là cái codec mới Codec High Efficiency Video Codec HDVC Và ở cái codec này thì chúng ta có thể chọn được hai chế độ là màu là D-Lock và HLG Hai cái chế độ màu flat uh, Nó giúp uh, bảo toàn được các cái vùng tối cũng như là uh, Tăng cái uh, Dynamic Range của camera À, tôi sẽ thử cái chế độ màu HLG Có vẻ HLG thì cái độ bão hòa màu cao hơn một chút Các bạn có nhìn thấy tương phản của bão hòa màu cao hơn một chút Nhưng mà ở HLG thì theo tôi được biết thì cái chế độ Dynamic Range nó sẽ tăng được khoảng độ 0.5 stop so với so với chế độ màu D-Lock M Và điều rất là đáng mừng là ở uh, DJI Mavic 2 Pro thì DJI đã quyết định uh, bỏ cái uh, giới hạn uh, ISO Trước đây thì trên chiếc Phantom 4 Pro cùng sử dụng cái cảm biến này thì DJI có một quyết định rất là ngớ ngẩn đó là đưa cái ISO, khóa cái ISO của máy khi mà vào chế độ D-Lock là ISO 500 thì nó gây ra rất là nhiều nhiễu ở các cái vùng tối. Thế nhưng mà lên chiếc Mavic 2 Pro thì DJI đã khôn ngoan hơn một chút. À, tôi sẽ cho máy bay cất cánh thử xem nhé. <cười> Vâng Và tiếng máy tôi thấy nó khá là êm đấy các bạn ạ à, Tôi cũng bay chiếc Mavic 2 Pro À xin lỗi Mavic Pro Platinum rồi Thì tôi thấy uh, cái tiếng máy nó không được êm như con này đâu Con này nó êm hơn đấy Rất là êm Và khoảng cách này chúng ta đã gần như không nghe thấy tiếng gì rồi à, Rất là phù hợp cho những bạn nào mà hay bay thích bay núp lùm Để tránh uh, công an để cái chế độ màu uh, đi lốc cũng có thể điều chỉnh được ISO. Uh, trước đây thì uh, vì cái việc mà di dài khóa cái ISO ở đi lốc thì khiến cho là cái chế độ màu này gần như là vô dụng. Tôi uh, chuyển sang tôi dùng đi cine light thì tôi không dùng cái đi lốc nữa. Thế nhưng mà có lẽ là ở chiếc uh, <cười> Mavic 2 Pro này thì sẽ quay trở lại sử dụng cái đi lốc vì chế độ màu này rất là tuyệt vời giúp tăng cái giải tương phản động cũng như là thêm nhiều không gian để chúng ta hậu kỳ các bạn có thể thấy nhé 
tôi đang bắt cái cảnh báo cháy sáng đấy ở đây thì có lẽ không rõ lắm tìm một cái vùng nào nó đang có cái tương phản lớn <cười> đây các bạn có thể thấy là HLG này cái vùng cháy sáng nó thu hẹp lại và chế độ đi lúc mờ thì cái vùng thú cháy sáng nó mở rộng ra như vậy là chế độ HLG thì vùng sáng nó tăng thêm tôi nghĩ chỗ này nó vào khoảng cũng không nhiều đâu 0,3 stop thế nhưng mà đối với đôi khi là 0,1 stop đối với chúng ta cũng là quý giá bởi vì nó bảo toàn thêm được một số chi tiết nên tôi nghĩ tôi có lẽ tôi sẽ quay sử dụng cái chế độ đi HLG chế độ Dynamic High Dynamic Range rất là nhiều bạn hỏi tôi là cái cách phơi sáng như thế nào cái cách đặt uh, xin lỗi cách đặt chế độ camera như thế nào cho cái chất lượng ảnh chụp video quay nó tốt thì cái này nó xứng đáng phải có một cái bài riêng của nó tôi sẽ làm một cái video clip riêng hướng dẫn về cái đặt camera setting thế nhưng mà nhìn chung thì cái nguyên tắc cũng giống như tất cả các loại camera các loại máy ảnh khác thôi thì cái nguyên tắc để mà có được một cái bức ảnh nó có nhiều chi tiết nhất cùng với việc là dễ dàng cho chúng ta trong cái khâu hậu kỳ thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta phơi sáng làm sao để sẽ bức ảnh sáng nhất có thể mà không bị cháy nếu chúng ta phơi quá tối thì trong những cái vùng shadow những cái vùng bóng nó sẽ bị om và nó sẽ mất chi tiết còn nếu chúng ta phơi quá sáng thì bức ảnh nó sẽ bị cháy và trong những vùng cháy thì chúng ta cũng không thể nào mà thấy được thấy được chi tiết ở trong những vùng cháy ra nữa ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là tôi có thể đây cái phơi sáng xuống một chút như này hơi nhiều Tôi có thể chấp nhận cho cháy một chút ở cái vùng đám mây ở góc đằng này đấy các bạn có thể thấy Để đẩy cái shadow lên Tôi có thể nói là cái chất lượng live view của Mavic 2 Pro rất tốt các bạn ạ Live view rất là nét Tôi nghĩ là đúng là đạt 1080p đấy Nhìn đây thì cũng không thể nào mà khẳng định được Thế nhưng mà tôi thấy nó rất nét Bình thường như tôi hay bay ở cái khu vực này Thì nó có rất là nhiều nhà dân Và cái độ nhiễu sóng nó cũng lớn vì vậy là thường xuyên tôi gặp cái tình trạng đến khoảng độ tầm 3 đến 500 mét là cái uh, tốc độ uh, là cái sóng uh, sóng 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 uh, điều khiển nó đã có cái hiện tượng là chập chờn rồi. Đến khoảng 800 đến 1 cây 2 thì là sóng chiếc Phantom 4 Pro của tôi thường xuyên là bị rớt không hình. Live view nó không mượt nữa, nó khựng. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là hiện tại đang ở độ cao 500m Và khoảng cách bây giờ đã là một cây tư rồi Nhưng mà chất lượng live view vẫn rất là tốt Không khựng giật gì cả <cười> Rất tốt các bạn ạ Bây giờ đã là một cây 6 Chúng ta đã đến gần cái đường vành đai 3 đây rồi Live view vẫn rất là tốt Không khựng giật gì hết Vâng và hai cây rồi Vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc là nó Bị yếu sóng cả tín hiệu hình ảnh vẫn rất là ổn định hôm nay nhiều mù quá tôi sẽ thử lên test một chút xem là đến đâu thì tôi nghĩ có lẽ nếu mà thực sự là chúng ta chỉ để quay bay chụp thì cũng ít khi bay đến tầm hai cây rưỡi lắm thực sự là tôi cũng chưa bao giờ bay đến trên hai cây cả đây là lần đầu tiên tôi bay trên hai cây live view vẫn rất ổn định không khựng giật gì cả có lẽ là chiếc Mavic 2 Pro này tôi phải khẳng định nó là một trong những cái drone có cái range tốt nhất mà tôi từng thấy. Ồ chúng ta đây đây nhìn thấy cả cái góc đằng này là chiếc cái cái tòa Lotte đây rồi. Và nhìn thấy cả sông Hồng ở xa xa. Trời ơi, range 3 cây rồi vẫn mật mà các bạn ạ. Không khựng một chút nào luôn. Không thể tin nổi. Thật là tuyệt vời. <cười> Ồ, oh. à, tôi nghĩ là ở vị trí này không, live view vẫn rất là tốt. Tôi nghĩ tôi tưởng là nó bị mờ đi nhưng mà không phải đâu, do nó hay thôi, bị cái uh, không gian nó hay nhiều nó bị thôi. Quá tốt, thôi tôi quay về đây. Tôi cảm thấy bay đến chỗ này thì tôi thấy hơi run tay rồi. Tôi chưa giờ bay xa như này cả. Mặc dù tôi bay drone cũng khá là lâu rồi đấy Cũng 3-4 năm nay rồi Nhưng mà Chưa bao giờ tôi bay đến 3 cây đâu Các bạn có thể thấy là 3 cây Nhưng mà live view vẫn Căng đét, ổn định à... 
pin vẫn còn nhiều chúng ta thử chuyển sang spot mode rồi để kéo về cho nó nhanh xem nào ok không cần cảm biến chống va chạm nữa bởi vì thực tế là chúng ta đang ở độ cao rất là cao nếu mà có va máy bay thì cũng phải chịu thôi nhưng ở khu này thì không phải đường bay các bạn chú ý là bay cố gắng tránh những cái khu vực sân bay ra nhé mà không tránh cũng không được bởi vì DJI nó có cái giới hạn về khoảng khoảng cách đến cái sân bay các cái sân bay thì nó đều có cái vùng cấm bay rất tốt các bạn ạ live view thực sự là những bạn nào mà là fan của việc là test sóng bay xa thì chắc chắn là sẽ rất ưa chiếc Mavic 2 Pro này máy ra khỏi máy mà gọi là chưa có một cái mod gì cả chưa mod anten chưa mất sóng chưa làm gì cả mà ra khỏi máy nó đã bay ra khỏi hộp nó đã bay như thế này rồi thật sự rất là ấn tượng đây độ ẩm khá là cao thậm chí kể cả anten ở đây tôi cũng tôi cũng không thực ra tôi bây giờ tôi cũng không biết nó ở quãng nào tôi chỉ hướng đại khái cái anten đến phía đó thôi xem nào ờ, xoay anten đi đây có lẽ nó ở quãng quãng này đây xoay anten về phía này thấy sóng nó tăng lên một chút rất tuyệt vời các bạn ạ chất lượng cái stream của nó mượt từ nãy giờ không rớt một khung nào luôn ổn định 30 fps quá là tuyệt vời có lẽ thực sự phải nói là Mavic 2 Pro là một chiếc drone quá hoàn thiện bây giờ tôi đã bay được 10 phút rồi đây và còn một nửa thời lượng pin như vậy là thời lượng pin của nó có lẽ tôi nghĩ nó cũng tương đương như là chiếc Mavic 2 uh, Phantom 4 Pro thôi nó tôi bay Phantom 4 Pro tôi bay được khoảng uh, 22, 21, 22 phút thì chiếc uh, Mavic 2 Pro này tôi thấy cũng thời lượng pin nó tương đương như vậy và đối với cá nhân tôi thì nó thấy là nó hoàn toàn đủ vì thực ra là tôi chưa giờ tôi cảm thấy là thiếu thời lượng pin một viên pin của chiếc uh, Phantom 4 Pro cả bên cạnh đó là pin của cái Mavic 2 Pro này nó lại gọn nó to hơn Mavic Pro nhưng mà nó vẫn cứ tôi đánh giá vẫn rất là gọn một cái ba lô nhỏ chúng ta nhét năm sáu viên pin vẫn ok không vấn đề gì đâu <cười> xin lỗi các bạn là hôm nay tôi đang vẫn đang viêm họng một chút vì vậy là tôi hắng giọng hơi bị nhiều <cười> đúng là công nghiệp hóa hiện đại hóa các bạn nhìn chỗ nào cũng thấy nhà cao tầng trong khi đó hạ tầng của chúng ta thì Đường xá chẳng mở rộng gì cả Bao nhiêu năm nay nói chung là Cái quy hoạch của chúng ta vẫn cứ có vấn đề Nhìn từ trên cao thấy vẫn có vấn đề Các bạn có thể thấy là những chỗ nào mà chưa xây nhà cao tầng Thì đều đã có dự án quy hoạch để xây nhà cao tầng Nhà cao tầng những khu này mật độ Mỗi tòa nhà này nó bằng một phường Mà lại Đường xá thì lại như vậy Thì làm gì mà không tắc Suốt ngày không tắc đường Khu Hòa Đông tôi ở <cười> Cách đây 10-15 năm thì thực sự là đường xá thanh thang Mặc dù đường cũng không được rộng như bây giờ Nhưng mà nó không bao giờ nó xảy ra hiện tượng tắc đường cả Đến bây giờ thì Độ khoảng tầm 4-5 năm trở lại đây thì trời ơi Đi ra ngoài đường mà Đi làm mà đến 6 giờ sáng ra khỏi nhà Đã thấy đông rồi Tôi bắt thử cái nắng nó xiên xiên ở Hồ Văn Quán đấy Rất đẹp các bạn ạ Wow Đúng là bởi vì khẩu có thể khép được nên là khi mà Khép khẩu lại đi qua những cái chỗ có mặt trời có nắng nó còn lên tia nữa Rất là thú vị Các bạn nhìn nhé Tôi quay trở lại cái đoạn vừa nãy này và sẽ thấy nó lên tia Ồ, cái hồ vào đây đâu rồi À, chắc là mặt trời đấy. À đó, mặt trời bị mây che Cái hồ này thì mặt hồ nó bị Nó bị lăn tăn nhiều quá Nên là nó không có cái Tia phản xạ
tôi sẽ thử bay cái viên pin này còn khoảng 20 phần trăm để xem là cái thời lượng pin nó như thế nào thật ra là bay như thế này của tôi cũng là bay rất là aggressive rồi đấy bay nhanh cao lên cao nhiều và bay xa thì lượng pin nó cũng sẽ tốn hơn nếu bạn nào bay hiền hơn bay không lên đến 500m xong rồi quay trở lại như tôi thì có lẽ là thời lượng pin nó sẽ được dài hơn một chút <cười> xong lúc nãy tôi lại còn bật spot mode tôi bay nữa Đây, tôi chấp nhận cho cháy một ít ở bên các mặt cạnh mặt tòa nhà Để đầy cái shadow lên Các bạn có thể thấy những cái vùng tối này nó thêm chi tiết này Khi mà về chúng ta hậu kỳ thì trong vùng tối nó sẽ không bị crash Mà nó vẫn còn chi tiết Còn những cái mặt tòa nhà này thì bản thân sơn nó cũng màu trắng rồi Nó có mất một chút những cái chi tiết màu trắng đấy thì nó cũng không phải là vấn đề quá quan trọng Thì cứ coi nó là màu trắng đi không vấn đề gì cả Thế nhưng trong những vùng tối này nếu như mà chúng ta phơi sáng để cho cái tòa nhà cái cạnh bên tòa nhà này nó không bị cháy thì những cái vùng này sẽ bị crush cái màu đen của nó sẽ bị uh, tất cả sẽ thành một cục tối thui không có chi tiết ừ, buổi sáng ngày nghỉ thấy mọi thứ thanh bình đến lạ đôi khi là chúng ta phải lên cao chúng ta mới nhìn thấy cái cuộc sống nó nó chậm lại được còn ở dưới phi xe cứ đùng đùng ấy thì nhìn động thấy người lên cao nhìn những hung thần xa lộ những cái xe uh, chở đất uh, quan tài di động cũng thấy nó đi chậm chậm rất là hay nó không băm bổ hùng hổ như là chú khi mà chúng ta phải đối diện phải đỗ ngay cạnh nó nữa. thực sự là tôi phải đánh giá là cái độ ổn định của chiếc Mavic 2 Pro này cũng rất tốt uh, Tôi nghĩ là cái cảm quan của tôi, tôi thấy nó bay nó cũng không kém gì chiếc Phantom 4 Pro đâu các bạn ạ. Mặc dù kích thước nó nhỏ hơn, motor nhỏ hơn. Và một cái điểm nữa là cái tiếng gió của con Mavic 2 Pro này nó rất bé. Trước đây khi mà tôi <cười> bay chiếc Mavic Pro tôi đã thấy cái tiếng gió của nó nhỏ rồi. Nhưng mà lên chiếc Mavic 2 Pro này thì tiếng gió của nó lại còn bé hơn nữa. Rất là hay Đây các bạn có thể nhìn nhé Tôi sẽ đẩy lên thêm chút Chấp nhận cháy một số vùng để Cứu cái shadow này Nếu mà tôi chuyển thử sang cái chế độ màu Deluxe này. Thử xem cái shadow kia nó có tốt hơn không Deluxe thì Có vẻ hướng đến bảo toàn shadow nhiều hơn Chỗ sơ đâu này thêm một chút chi tiết đây Và màu nó nhạt hơn Thế bão hoa màu nó nhạt hơn Thế Nhưng mà HLG thì tôi thấy là nó bảo toàn được nhiều highlight hơn Và tôi sẽ chọn cái HLG này là cái Để tôi quay chính Cái việc mà nó Sử dụng cái Codex H265 cũng có thể sẽ là một vấn đề Khá là nan giải dành cho những ai có thiết bị xử lý nó yếu Thiết bị dựng nó yếu Bởi vì Codex H265 nó nó rất là chú trọng về cái uh, CPU Nhiều khi tôi xem uh, phim Encode bằng HDVC H265 Mà sử dụng cái uh, độ phân giải cỡ khoảng 4K tôi thấy nó còn giật Mặc dù là xem ở trên máy tính ấy Mà tôi thấy nó còn giật Dù tôi là Core i7 Thế hệ uh, trước con uh, Skylake thì giật tung trào rồi Đến thế hệ sau này nó là con Capilex thì nó có thêm hỗ trợ phân, phân giải cái, cái mã hóa HDVC Nhưng mà nó vẫn cứ không được mượt Nhiều khi cũng giật những cái cảnh nhiều chi tiết vẫn giật Thì không biết là xử lý thì như thế nào Tôi sẽ đem về tôi 
sẽ thử xem sao vâng và chúng ta còn lại 17 phần trăm pin bay được gọi là 19 phút và 3 gọi là 20 phút 20 phút với uh, uh, cái độ tranh cao tôi lên 500m nó xuống 500m nó bay spot mode khoảng 2-3 phút thì đó có nghĩa là nó cũng không quá tệ đâu các bạn ạ được chấp nhận được đó, tương đương như là chiếc uh, Phantom 4 Pro thôi không tốt hơn nhưng mà tôi nghĩ là thế là tốt rồi nó rất là ok rồi bởi vì bản thân là cái kích thước của máy nó nhỏ như này mà cái thời lượng pin bay nó tốt như vậy thì tôi đánh giá là tôi theo cá nhân tôi tôi chấp nhận được nếu mà thêm được một chút thời lượng bay nữa thì cũng tốt hơn nhưng mà ở cái mức độ như thế này thì tôi đánh giá là được nói chung là hài lòng không vấn đề gì cả nếu mà thế sau mà đi ra cải thiện thời gian bay khoảng tiếng thì có lẽ là không còn gì phải nói nữa rồi Vâng, và trên đây là cái uh, clip uh, bay thử của tôi về chiếc uh, DJI uh, Mavic 2 Pro. Uh, các bạn uh, thích clip này thì xin hãy like, subscribe channel của tôi. Uh, trong thời gian tới uh, tôi sẽ liên tục lên các cái clip đánh giá về chất lượng hình ảnh, uh, chất lượng video quay, uh, cũng như là cái um, hiệu năng bay, những tính năng bay thông minh, uh, active track, tránh vật cản của chiếc uh, Mavic 2 Pro khi so sánh với... Uh, chiếc Mavic Pro. Thế thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái ngày gần đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.